，久等了，师傅，我们走吧。嗯，好的。请赵总，谢谢。这些东西给你居酒店啊！上来就走，你抱着睡。干什么？你你老婆她是孕妇，她她她，你别吓着孩子了。你就干什么呀你？哎，赵总。哎，杨总。刚走啊。要不要一起去喝一杯？可以啊。杨总酒量不错，不常喝，只是项目开发压力大的时候稍微整点。我听说你最近在买房。啊，想换个大点房子。压力会比较大吧？还行。有什么需要我帮你做的吗？没有没有。哎，对了，赵总，想跟你说个事儿。我把以前华中东方的几个同事叫过来了，因为他们的业务能力还是挺强的。杨总，这点小事儿，你来做主就可以了，你有这个权利的。那不行，还是得跟老板汇报一下。哎，谢谢了。哦，对了，我还有一个助理。女的。对，在华中东方上一直跟着我。哦。这个“欧”是什么意思？你决定。谢谢赵总。这地方真不错啊！没想到公司楼下还有这么一个酒吧。平时没事儿，我会过来喝一点。下次陪我一起吧。找我？嗯，坐。明天内测没问题吧？应该没问题。什么叫应该啊？是必须没问题。赵总，所有的事情都有一个概率范围，谁都不敢保证百分之百。我可是连明天的庆功酒会都准备好了。会随所有的投资人、潜在的投资人、媒体、自媒体，可全都会去。明白。放心吧，我会尽力的。那我先走了。哎，林大送了。谢谢。上线内测，我得保证别出任何问题。饿不饿？我去给你弄点吃的。别折腾了，我在公司垫吧了一口。快睡吧，还有四个小时天就亮了。哎呦，你不知道我这孕晚期啊，睡也睡不安稳，一有点动静吧就醒，醒了吧就睡不着了。那我下次要再回来这么晚，我就睡客厅，省得吵你。哎呀，不是那个意思。就是撒撒娇而已嘛，你不进来吵我，肚子里这俩拳打脚踢的也会把我吵醒的。要不从明天晚上开始，让妈陪你睡吧。我每天晚上都得加班，你也休息不好，主要是对孩子也不好。行，赶紧睡吧，不睡下去。
怎么样，金妈说正常吗？正常正常。我现在可是你债主吗？那我都操作完了。债主呢？那我这个月要是一二五七的话，你、你们都得借不开锅啊？有什么问题吗、嗯？没问题，很快已经到账了，已经。星川，后台呢？数据正常吗？一切稳定，真哥。赵总，手机 APP 和后台的数据全部运行正常。差不多。我们那次成功了。这是今天的大功臣啊！我们今天的内测非常成功，大家这段时间辛苦了，晚上一起聚餐好不好？好，聚餐，聚餐，聚餐。杨总，你好，赵总，今天穿的挺漂亮啊。跟我一起参加庆功酒会。酒会我就不去了。你可是主角。再说了，你领那么高的薪水参加这种场合是应该的。我真的不适应这种场合。还有，我今天约了我们团队的小朋友一块儿吃晚饐，请他们吃顿火锅。这段时间太辛苦了，犒劳了犒劳他们。完事以后还得回家陪老婆呢。不去算了。来，我们一起拍个照，好不好？张总，来，唐总，来，谢谢，好，谢谢，谢谢您帮忙，这次啊，谢谢，谢谢您。时间差不多了，准备一下，好，谢谢啊，谢谢，谢谢啊，谢谢，姐，时间差不多了啊，准备一下。薛董，各位老板，咱们时间差不多了，准备进场，好。朋友们，呃，感谢大家光临，谢谢大家今天晚上抽时间来参加我们荣文宝的答谢酒会。那接下来，让我们有请我们荣文宝的董事长赵颂文女士为大家讲两句。感谢各位。第一版荣文宝上线内测非常成功，当然我们要感谢薛董，还有在座的董事以及在场所有的各位的鼎力支持。那我们话不多说，举起手中的酒杯，为荣文宝美好的明天干杯！谢谢大家，谢谢。我就以茶代酒啊，这段时间辛苦大家了，我们终于内测成功喽！来，走，干杯！第一版荣文宝上线内测，很多员工已经在上面交易了，非常成功。现在市面上有那么多互联网金融产品，请问荣文宝和其他产品有什么区别啊？嗯，单向匿名和专利差是我们独有的创新。嗯，我们都是熟人借贷，让人与人之间通过互联网的方式可以直接判断风险，进行交易。说白了就是帮大家。咱们俩真是落伍喽，老了，跟不上时代了。未来啊，是属于年轻人的。这个问题呢，我们还是要先卖个关子给大家。那当然呢，我们也希望这个过程当中，大拿，你还是得来。他们问我技术问题，我招架不住啊。赵总，哎，来，敬你一杯。你是秀百辉中女中豪杰啊！谢谢您，谢谢您的支持。那我也是你的哥。<笑>南哥，嗯，我可能得先走了，干嘛去？赵总，我得过去一趟。赵总，那应该去，应该去。哎，你等一下，老杨，有个情况你必须得落实一下啊。大你满，这不你在吗？给你个机会。哎呦，那这这干活有事儿，我先走。哎，买完了。你告诉他们少喝点啊！好，好，没问题。我我我先走了，我先走了。你们走了，你们你们好好吃，好好喝，少喝点啊！我先跟你走了，你走了走了。徐哥，你慢点。哎呀，挺好的啊，好好干。你慢点，哥。嗯，拜拜，拜拜拜拜。真的是回家陪嫂子去了。慢点。
，你你数数放开！怎么回事？你今天啊，去你那儿去我那儿。我今天没有那个心情。你要谁听话呢？我是你老板，别把我当成什么小猫小狗。喝多了，上车啊！放手，朱启明，放手，放手。怎么了？这是？没事吧？我回家。那个，多喝了两杯，没什么事。那，那我送你回家。行，那我先走了。什么情况？女人啊，只要不结婚，就会被别人当成怪胎。不至于。别人就会戏弄你，还赖在你身边不走。嗯。钟总平时看着也不那样，怎么今天是不是很？哎呀，平时不哪样啊？你以为男人都跟你似的吗？我怎么了？我。你是个好人，啊，好人好人。你放心，明天起来啊，都会当什么事儿都没发生过。哎呀，好好好，风挺大的，快，我坐那边。啊，好好坐那边，你慢点。没事吧？没事儿，谢谢你送我。哎呀，杨峥，我们一定要成功，好吗？答应我，一定要帮我成功。只有事业可以成为我的盔甲，只有登到了顶峰，才没有人能跟我说三道四、指手画脚的，没有人能把他们的价值观强加给我，也没有人能左右我的意识。只要我成功，有的时候我觉得你活得挺累的。我已经习惯了。我知道创业的压力很大，放心吧，我一定会帮你成功的。谢谢。那走了。慢点。好，没问题。你稍微等我十分钟，我稍微调整一下就发给你，啊。好嘞，嗯。回来啦？那你还没睡呢？我都睡了一天，醒了。你怎么这么晚呢？以后估计更晚，天天都得加班。文保还有三个月就要上线了。哎呀，你不要给自己那么大的压力、啊，不过是个打工的。谁是打工的？我跟你说，我们赵总就是有这个魅力，让你觉得每个人都是公司不可或缺的一部分。你跟这个钟启明啊，你们俩一个东宫，一个西宫。别提了，钟启明。怎么啦？我今天看见他跟赵总在一块儿撕吧呢，也不知道撕不上。那你哪知道呀？人家之前说不定有点什么小故事之类。可能，你怎么那么肯定啊？啊，还有啊，别总东宫西宫的，开个玩笑嘛，你这人真是的，幽默感哪去了？东宫西宫，老公打工，这么下去我就快自宫了。切，妈，你这风水大师哪找的呀？房东介绍的呀。说是看得很灵的，还给打折嘞，还顺带给我看了婚姻哦。那肯定是房东找来的托，就骗咱们快点签约呢。要死了！都怪我，当时觉得这个房子又好又便宜，没想到有这种猫腻，对不起。怎么办呀？我们现在都无家可归了呀！要我说呀，刚才咱们就应该直接冲进去，那是咱们家，是不是？咱们把房子给占了。对呀。行、啊，你要收房子，你必须得给人家租户赔偿的
。哎，市场价一个月两万，有八年呢，每个月还得还那么多房贷呢。哎呦呀，不行。哎呀，我现在手脚冰凉啊！我觉得我的心都掉到冰窟窿里去了，怎么办？哎呦，儿子，杨峥来了，杨峥来了！哎呦，儿子，咱们被人给欺负了！我都看见了，咱们被人给欺负了！对呀，快快我知道，我都看见了。凡事都想当人，自作主张是不是？哎哎哎，你干什么这么凶啊？哎呦，我跟你讲，又不是明宝一个人的错了，我们全部都受骗了呀，你知道吗？我们现在一家人哦，我们要携起心来想办法解决问题，知道吗？哎，对对对，现在不是追究责任的时候，现在是要解决问题、想办法。我就要追究责任。沈明宝，我刚去创业公司，把家全权交给你。然后你就把所有的家底、所有的钱，全部都扔到骗子的口袋里，是不是？对不起，沈总，您不是英明神武吗？您不是杀伐果断吗？您的智商呢？下线了，就为了贪那点小便宜，把所有的家全给搭进去了，是不是？谁贪小便宜了？谁贪小便宜？就你妈贪小便宜！遗传基因真可怕！哎呦，说什么？说什么呀？气死了！这个法律上呢？租户的权益是优先的。我们现在有三个办法啊。第一呢是维权，但是这个没有一时半会儿，没有一年半载，它是不可能的。啊，咱们可以去跟租户协商啊，咱们赔偿。第三，慢慢，你看能不能？都这个时候了，你还在这分析一二三四五？你现在想的应该是全家人住在哪儿？可以先住酒店呢。住什么酒店？这些东西给你住酒店。啊！大垃圾桶，你抱着睡。干什么？你你老婆她是孕妇，她她她，你别吓着孩子了。你就干什么呀你？华尔街教会我一点，人的欲望是永无止境的。我做荣恩宝这个产品就是基于这个前提，每个人。都缺钱，可惜啊！坐楼的，可惜啊！缺几十亿，中产阶级，快点来吧！几千万，我知道这是诈骗。别提了，我们都已经跑了，去美国了。怎么会出这样的事啊？跟你闺蜜去。哎，可心姐，阿姨。这到底是怎么回事啊？你怎么来了？干妈叫我来的呀。哎，哎，阿姨，妈，你叫她来干什么呀？她能帮我们呀？这丢人丢不够是吗？哎呀，可心又不是外人了。怎么不是外人？她是你闺蜜，我干女儿呀。她是我老板。那你帮我想想办法吧。嗯，马上联系。杨峥，你老板还等你开会呢。开什么会啊？这么烂摊子，怎么走？走不了。没事儿，你把他们交给我吧。我在西郊有套房子，应该够你们住的。我来的路上已经跟物流公司打电话了，他们会派人过来的。我看你们这些东西也不多，应该不在话下。谢谢可心姐。谢谢啊，可心，谢谢你，谢谢。不用谢阿姨。哎哎，我们有房子住了。你还是回去开会吧，我送他们过去。那麻烦你了这房子样样都好，就是离市区远了点，交通不太方便。每天上班可能得一个多小时。你们不用的东西呢，我已经让管家放在一边用布盖好了。你们就先凑合着住。应该是这样了吧？
这不是指纹吗？这没锁呀？哎，看看来了，就没锁。哇，天哪！房租我会按月付给你的。别闹，我不喜欢白说误会。维权官司得慢慢打，我这房子空着也是空着，你们就先踏实住在这儿。哎呀，可惜呀、啊！哎呀，太谢谢你了，哎、呀你怎么那么好啊？<笑>我没想到你的房子这么大，完全是豪宅呀！哎，林宝啊，我们算是因祸得福了呀！啊，妈妈妈，我还有点事儿，你先去忙忙。哦，哦，你们说，你们说事儿啊！可心，你过来，我跟你有点话说。嗯。哎，到车上去搬，对对对对，车上先搬车上了。辛苦了，辛苦了。哎，师傅都慢点啊！哎，东西放在边上，别拆啊，省得走的时候再还得打包。我一个月以内就会想办法搬出去的，不会给你添麻烦。就让我帮你怎么了？自尊心又受不了了？这回可不是一折的包，二折的口红，这可是还不完的人情债。那好，你生两个孩子，给我一个。玩笑都开不起了，好笑吗？我就是看不惯你这一筹莫展的样子。你是沈明宝，你在我心里永远是最棒的那个。从小你是学霸，长大了是白领，是精英，是骨干。别人可以崩溃，你不能；别人可以退缩，你更不能。别让我心里的高大形象在今天垮掉了。我就算奋斗一辈子也住不上这样的房子，要血东你见笑了。是不是要等到我们家破产了，你才能真心跟我做朋友？是那个意思。这边，把酒帮我放这儿吧。好，稍等。杨总今天好酒量啊，喝了这么多，心情不好啊？家里不是换房子吗？结果让房东给骗了。说说，您的酒。钱都交了，结果发现房子里还有个租户，合同签了七八年，人家根本不想往外搬，他们不搬，我们一家人进不去，所以现在一家老小全都寄人篱下，住朋友家。人家不是要占房子，是等着你们去调解，拿钱。这可是一笔飞来横财啊！说的没错，就因为这事儿，我还跟我老婆吵了一架。真金白银都散出去，这么多人下载 APP， 如果没有足够宽敞的门，就等于是阻拦了大部分在门口等待兑现的人。造门需要时间和人力，经济效益最大化是我首先要考虑的。赵总，给你举个例子吧，就好像是种树，一天之内你把它种得又高又大，但是根基牢固吗？所以压力测试是必须进行的，这个是不需要质疑的。杨总，最近辛苦你了，连着加了这么多天班，你办公室沙发就那么舒服吗？啊，我是最近刚搬家，通勤时间比较长，这样能节省很多时间。嗯，这么下去确实也不是个办法。贝蒂，给杨总在隔壁酒店包间房。呃，谢谢赵总。来来来，女儿，给我拍张照片。妈，嗯，我觉得咱们住在这儿也不是长久之计。我已经让曼曼去找出租房了，我想下个月咱们还是搬回市里。啊，你
，干什么呀？你要搬回去啊？不是，你肚子都这么大了，你你马上就要生了呀，你还要搬来搬去干什么啦？你是嫌你自己命大，还是嫌我命大呀？再说了，孕妇最怕的就是搬来搬去、挪来挪去，这样对宝宝不好呀，你知道吗？什么？你你不回来吃饭了？哦，觉也不回来睡了？哎呦，那不行，睡觉必须得回家啊！你听妈，哎，喂喂喂。哎，再挂了，几个意思？他就说每天上下班路上耽误时间太多了，他们公司啊在附近的酒店给他包了一间房啊。哎呦，要死嘞！开房啊？谁开房啊？包房？长包？有区别不啦？哎，有区别吧？哎呦，要死！明宝，你要查岗的呀！我告诉你啊，哎，一个小时查一次啊啊！听到没有、哎？不回来就不回来吧，查什么呀？妈把那书递给我。哎呦，你一天到晚看书，看书有什么用啊？你你你该查的你还是要查的呀，知道吗？他把这个月的家用打过来了，那我要看看的。哎呦，高管到底是不一样的哦，赚这么多呀！明宝，男人呢，只要在经济上顾家，那就算是顾家了，知道吗？哎，你别总喝啤酒了，今天要不要尝尝威士忌啊？嗯。总喝啤酒长肚子，喝习惯了。尝尝。啊。怎么样？嗯，有点烈。嗯怎么不接呢？谁的电话？我老婆。要是不方便，你可以去那边。哦，真不用，就是不想接。哎，对了，我听说了一个挺有意思的事儿。什么有意思的事儿？分享分享。我听说，泽良的简总是你太太的前男友。嗯，对。你跟你太太怎么认识的？相亲那些吗？我之前认识一个程序员，他跟我说，你们认识朋友都是在相亲网站上。我们程序员去相亲网站，唯一的目的就是去找 bug， 怎么会上去找女朋友呢？真是，你这个程序员朋友太不靠谱了。你这个人说话真逗。哪儿逗了？跟我认识的其他人不太一样。有什么不一样？举个例子。嗯。钟启明。呀，钟总，说说说说。他每天健身两个小时，要喝八杯水，不抽烟，不喝酒，把自己管理的井井有条的，没有人情味儿。你不一样。我跟他不一样，就是我不太自律，不太节制。接吧。不想接。我很不理解你们这种结了婚的男人。有什么理解不了的？你知道《八字》里面有一句话吗？哪一句？至亲至疏，夫妻。请你吃宵夜，吃饱了才有力气好继续加班。给你一个向老板示好的机会。久等了，师傅，我们走吧。嗯，好的。
请，赵总，谢谢。哎，路边停车太难了，侧方位停车特别考技术，你知道吧？你站在这里干什么了？还不进去啊？不想去了。哎哎，你干什么啦？你衣服还没送呢。我跟他可能也不需要吧。不是，那我们不是白来了吗？你怎么了？是不是有点不舒服啊？要不你到车上歇会儿。来，钥匙拿着，衣服我来送。等我啊。嗯，请慢用。谢谢。这么半天干嘛去了？喏，给你的。这么好，还有礼物收啊？前两天不是你过生日吗？买了一直放在车上，刚想起来。你怎么知道过生日？那小朱跟我说。赵总笑什么？嫌弃啊？像你送的东西。<笑>我很喜欢，谢谢。少喝点凉水，对身体好。这么会体贴女人啊！你太太调教出来的。哎，婚姻啊，确实是个培训班。嗯，这鱼不错。安全驾驶的唯一法宝，就是要开慢车。哟，哟，他超我哎！哎呀妈，吓死我了！哎呦，怎么都超我呀？哎呀，你们，你们都干什么了？都赶着去投胎呀、啊？开这么快？哎，明宝，你有没有看见前面那个人在骂我呀？啊，哎，他超我了，他还骂我，你看看。你好像情绪不太好啊，啊？没事，你这是有点累了。哎呀，孕晚期嘛，都是这个样子的。早知道这样，今天就不让你过来了。妈，你刚才上去的时候，他们公司有人加班吗？哎呦，岂止加班啊！哎，干得热火朝天啊！我跟你讲，我看到那个小刘也在，就把衣服交给他了。都开得那么快啊！跟你说，多谢老板